¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. O sea, arrancamos en recta final con todo lo que dejó el paso del de turismo pista en Río Cuarto, eh, con una presentación realmente fantástica de las tres divisionales, eh, donde estuvieron compitiendo el pasado fin de semana. Vamos a estar eh, desarrollando y viendo las imágenes eh, de la competencia, eh, gracias a los colegas, a las imágenes que nos otorga Motorplay eh, para la recta final. Así que estaremos ya eh, inmediato eh, poniendo eh, estas imágenes para que podamos ver tanto la clase 1 como la 2 y la 3. Vamos a empezar, eh, ya a ver las imágenes de lo que iba a ser la largada, en este caso, de la clase 1, eh, con una fila interminable en sí, de la división menor, está pasando hace un rato largo, eh. un excelente momento, fue un acierto total de la categoría, ya hace un tiempo en donde se creó allá por el 2015, y que en definitiva... Eh, le daba esa posibilidad, la idea era darle esa posibilidad al piloto que venía de los zonales eh, tener el primer contacto a nivel nacional ¿no? y así empezar a escalar si el deportista lo, lo requería a nivel nacional escalar eh, peldaños eh, para subir autos eh, de turismo así que bueno, estamos viendo las, las primeras imágenes eh, donde Píndola tomaba la delantera eh, muy luchada la carrera, creo que fue una de las competencias más luchada de las que vimos nosotros ¿eh? Eh, en los últimos tiempos, en la clase 1, en un circuito que tiene una muy buena característica en su dibujo, es ancho, usted lo puede ver ahí, ¿no? Eh, pero que, bueno, desarrollan una media alta velocidad. ¿eh? Ahí estamos viendo el primer paso, es ¿eh? sobre la curva de la tranquera, eh, prácticamente varios autos en el aire, ¿eh? pero luego de Espíndola, el Mar Platense en los primeros metros había tomado... Eh, la delantera cuando había varios desparramos en el fondo y que, bueno, en definitiva eh, la competencia se iba a, a poner un poco más áspera a medida que iban pasando las vueltas, eh, se definió prácticamente a, a lo último, ¿no? Con muchos roces, eh, con mucha chapa, como nos tienen acostumbrados eh, los distintos pilotos de la clase 1, en este caso, ¿no? En donde parecía, ¿no? que Francisco Suárez, que se había llevado ¿no? la serie, eh, tanto lo que había sido la, la primera batería, eh, había salido primero en la clasificación, Suárez había ganado la primera batería, decíamos, la segunda lo había hecho Ignacio Rodríguez, tercera batería para Ignacio Espíndola, eh, y que, bueno, mmm, en donde, la verdad, prácticamente ya terminando la, la carrera, Estamos viendo, ¿no? Ya había cambiado prácticamente todo. Eh, se, empecía, se empezaba a retrasar Espíndola. Se sumaba a Marchesín nuevamente el espectáculo. Venía para adelante Rey, eh, el hombre de Guaminí, eh, con una performance en el auto realmente muy interesante. Ahí estaba la batalla. En la última vuelta estamos viendo eh, que venía la máquina de Ignacio Rodríguez, que lamentablemente, eh, posterior a la competencia, eh, fue excluido por problemas eh, técnicos. Fíjense la maniobra de Rey. Impresionante. 2 por 1 en la curva número 1. Haciendo una maniobra quirúrgica. Eh. En la última vuelta. En la primera curva. ¿no? Ya mmm, tratando de conservar esta primera colocación. Más allá del acoso. ¿no? Cuando vemos el fondo. El hueco de Nico Ruiz. Eh, justo cuando se enganchaba con Nicolás Romero. En la salida de la curva número 1. Lamentablemente Nico Romero también. Eh, fue excluido de la competencia, pero nos centramos aquí eh, en esta parte final de la carrera, ¿no? donde también venía Suárez en estos momentos en la tercera colocación y al final de la carrera tenía eh, un inconveniente eh, eh, en el palier definitivamente, donde llegó con lo justo, una vuelta más eh, y abandonaba eh, el puntero del torneo iba a perder muchos puntos, ¿eh? buena labor también de Santiago Leguizamón, también el Tommy Marchesín, que a la postre se quedó, ahí cuando se queda Suárez, se quedó con el podio por la exclusión total ¿eh? Eh, en cuanto a la final de Nacho eh, Rodríguez, que no tuvo suerte, ¿eh? lamentablemente en esta competencia, victoria de Felipe Rey ¿eh? en Río Cuarto, en la divisional eh, menor de la clase de uno del turismo pista. Victor, 
en 2024. Seguí viendo toda tu pasión por Motorplay. Ahí lo vemos a Fauto Vázquez, eh, que lamentablemente el piloto de la barría no tuvo fortuna, ¿no? porque en los primeros eh, metros eh, tuvo un toque con Estefano Isoldi y bueno, quedaron los dos afuera. Vamos a ver las imágenes en un ratito nada más. Estamos viendo la clase 2, eh, a esto nos referimos, eh, en la largada, en donde veíamos eh, a los distintos protagonistas ya preparándose eh, para alargar esta cuarta fecha. Recordemos que la primera serie había sido victoria de José Costamaña, la segunda batería eh, de la clase 2 eh, eh, era para Jair Echeveste, el campeón de la categoría, que recordemos había ganado el año pasado, y la tercera serie para Agustín Martín, que también andaba realmente muy bien. Ahí se apagaba eh, el semáforo, empezaban a mover los autos los primeros metros, eh, algunos buscaban por demás eh, la parte de, de la cuerda, otros se corrían hacia un costado, eh, tratando de no entrar en roce en los primeros metros, tratar de ordenarse para poder tener una carrera más limpia en los primeros metros, donde más difícil es. Eh. En esta categoría también, la intermedia, que tiene eh, una, un potencial en cuanto a la paridad de los autos realmente muy interesante. Estamos viendo las imágenes, ya los autos están transitando en la curva número 2 y vamos a ver ahora eh, el despiste de, de Stefano Isoldi en un rato nada más, con Fausto Vázquez, eh, que salen pero eh, eyectados eh, de, de ese lugar, nos asustamos muchísimo porque pensábamos, ahí va, eh, muy fuerte Fausto Vázquez, Pirulo que bueno, eh, lamentablemente debió desertar, no lo volcó de casualidad al auto, porque fue de cola, eh, se trabó un poquito al final, esto provocó en los primeros metros la neutralización de, de la carrera, pero bueno, eh, fue un lugar medio crítico porque se dobla prácticamente eh, a fondo, eh, en cuarta, por ahí vamos, estamos viendo los, las imágenes donde el público, se acercó que no hablamos del público, bandera de, de pescar, y el público realmente fue muy interesante, me daban la estadística hoy eh, por la tarde que eh, había más de 10.000 personas sobre el escenario, un éxito rotundo del triunfo pista, eh, es lo que está buscando, eh, y que, bueno, afortunadamente también el clima acompañó. Ahí vemos Buchols, eh, que largaba adelante, que, bueno, estaba en, desarrollando una competencia de menor a mayor, ya en la parte final de la carrera, venía comandando toda la, toda la final, eh, y faltando muy poquitito, eh, se queda eh, sin chances, producto de la rotura del impulsor, eh, la preparación de Bailone, que la verdad... Una verdadera lástima, ¿eh? lo de Alan Buchols, que venía sacando una diferencia interesante sobre Costamaña, que estaba segundo, y que para el piloto de la localidad de Susana eh, era un negocio, ¿no? porque venía de correr y de ganar en la competencia de Concordia, puntero del campeonato, eh, iba a tener puntos interesantes, pero bueno, heredó la primera colocación y que esto le depositaba eh, sorpresivamente ganando la competencia, ¿no? Eh, sabiendo ¿no? de los kilos que iban a estar cargando para la próxima fecha, que será en San Jorge, eh, una localidad, bueno, el Club San Jorge está muy cerquita de Susana, donde se aguarda gran cantidad de público, eh, nos decía ahí también José Luis que bueno hay mucha expectativa por parte de eh, la gente de alrededor del Autódromo de San Jorge, porque esperan con muchas ganas esta categoría, que es una de las mejores sin ninguna duda de, del país, ¿no? Ahí estamos viendo a Chileno Barría Igor junto con Bochín Blanc que se tocan en ese lugar en la curva número 2, eh, afortunadamente sin consecuencias graves, ¿no? Fue un roce de carrera, pero los dos pudieron seguir eh, en competencia. Ya el auto, ahí vemos a José Costamaña, segundo estaba eh, Francisco Caló, eh, Francisco Caló que a la postre fue recargado, lamentablemente se tuvo que bajar del podio porque, bueno, no tuvo suerte, fue quien avanzó, según el comisario deportivo, eh, por bandera amarilla 
a Jair Echeveste y tuvo un recargo de 5 segundos, por lo tanto eh, José Costamaña fue el primero, segundo Agustín Martín, tercero Jair Echeveste, los pilotos del podio, eh, que eh, fueron los que a la postre festejaron, eh, largando champagne en ese en ese podio tan particular que tiene el triunfo pista, uno de los mejores, sin ninguna duda, del campeonato. Fíjense la diferencia que había con respecto al resto de los pilotos, más allá de los kilos de Concordia. Eh, Costa Maña eh, llevaba una muy buena diferencia, eh, demostrando también el potencial que tiene. ¿eh? El piloto de Susana me parece que es uno de los serios candidatos para llevarse eh, el torneo de no mediar nada, ¿no? Si bien van cuatro fechas nada más, en la cuarta, el número cuarto, el número cuatro va a la victoria. Estamos viendo ya la última parte de la carrera. Eh. Estamos viendo a José Luis Catamaña eh, transitando la última curva hacia la recta principal para ver caer la cuadriculada y llevarse la cuarta fecha de la clase 2 del de eh, turismo pista en Río Cuarto. En 2024 Seguí viendo toda tu pasión Por Motorplay Estamos viendo la largada ya de la clase 3, donde había sido todo para Ezequiel Bastida, el campeón de la categoría, que en definitiva se había llevado la clasificación, también la primera serie, la segunda serie había sido para Luciano González, la tercera en definitiva para Santiago Tambuzzi, el piloto de Sierras Vallas, que se quería recuperar eh, del mal trago que había recibido de Concordia con bueno la... En la sanción que había sufrido en definitiva, bueno, estamos viendo los primeros metros donde Bastidas ya empezaba a sacar una muy buena diferencia sobre Luciano González que era su máximo perseguidor hasta que empezó a perder un poquito de rendimiento lamentablemente el, el hombre de Zapereira y que eh, no tuvo como poder llegar al podio eh. Eh, si bien creo que el potencial está eh, pero bueno, el que marca el camino, el auto que está a batir, es el que viene acá adelante, ¿no? El campeón de la categoría, nos referimos a Ezequiel Bastida, es el distinto, ¿eh? Uno ve que el resto cuesta mucho sobrepasar, eh, tener eh, lugares como para avanzar eh, muy complejos y, bueno, pareciera que Bastidas hace todo perfecto, ¿no? Cuando vemos el abandono de Felipe Martínez, lamentablemente, bueno, acá lo vemos a Melillo, también mezclado con Villaville, estaba metido ahí Renzo Cerretti, bueno, que llegaba como puntero del torneo y que no tenía prácticamente chances alternativas eh, en esta fecha donde tuvo una serie muy complicada. Ahí lo vemos a Santiago Tambuzzi, desde el auto de Bastidas, eh, en el en relanzamiento de la carrera, eh, lo quiso correr, eh, el eh, popular... Eh, Santi, que bueno, el ex campeón de la clase 2, a, al actual campeón de la clase 3, pero no con que ahí avanzaba también Adrián Oviña, lo vemos que se pasaba de largo también la máquina de Martín Leston, que afortunadamente no lo volcó. Ustedes vieron cómo se puso de costado, cómo casi casi se traba el auto eh, y, y bueno, lamentablemente debió desertar, ¿no? pero ahí estamos viendo las imágenes de arriba del auto donde prácticamente, bueno, no hubo chances ¿eh? para poder doblar. Eh, una lástima, ¿eh? porque Martín Leston ya viene de la carrera pasada, eh, este año en general, eh, siendo uno de los protagonistas más que interesantes del de eh, turismo pista, ya transitando en los últimos metros, se lo vemos a Luciano González, fíjense, ¿eh? la diferencia de bastidas con respecto al resto de los pilotos, Tambuzzi que ya me entraba en la segunda eh, posición en la última vuelta, el auto del campeón de la categoría en plena aceleración en la punta, uno lo ve ahí manejar, fíjense eh, con qué calidad eh, tiene eh, el manejo el campeón de la divisional eh, con este auto Toyota del J2 Tuning Car, que es realmente 
una planadora, ¿eh? cuando están en todas las circunstancias das. Ahí estamos viendo la imagen de Ezequiel Bastidas, que va rumbo al triunfo para sumarse a lo más arriba del campeonato también. ¿eh? Victoria y puntero del torneo, victoria de Bastidas, segunda colocación para Tambuz y tercero Adriano Viña, los tres del podio de esta carrera del turismo pista, donde la próxima competencia será en San Jorge. Un abrazo grande, seguramente eh, nosotros estaremos eh, ya despidiéndonos, ¿eh? Eh, nos, seguramente estaremos eh, haciendo bueno, más emisiones en, en recta final, veíamos las imágenes de, de lo que fue el turismo pista, así que le mandamos un abrazo grande a todos ustedes eh, y, y agradecerles, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de seguirnos en Instagram en recta final ok, también eh, estamos todos los días en Sapiens 102.7, así que bueno, este, la verdad eh, tenemos mucho trabajo eh, como todos los días. Eh, nos despedimos, nos reencontramos, si Dios quiere, eh, muy prontito, eh, con más emisiones de recta final aquí por YouTube. Un abrazo grande.